Maka Rasulullah, maka wanita itu mengatakan ya Rasulullah, aku kerahkan semua kemampuanku la alu dan aku kerahkan semua kemampuanku untuk berbuat baik kepada suamiku kecuali saya sudah benar-benar enggak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum Ustaz, uh, mau bertanya. Saya pernah menyuruh suami memilih keluarganya uh, saya, saya pernah menyuruh suami memilih uh, memilih saya atau orang tuanya di saat bertengkar apakah itu uh, di, apakah itu bisa menjadi dosa besar Ustaz Alhamdulillah anti memberanikan diri bertanya semoga pertanyaan ini adalah jembatan menuju kebaikan Karena berarti kalau anti bertanya itu berarti ada sesuatu yang mengganjal dalam hati. Kalau merasa nggak ada dosa, merasa nggak ada masalah, nggak mungkin anti tanyakan. Kalau anti bertanya menunjukkan bahwasanya ada yang mengganjal dalam jiwa. Apa itu boleh atau itu dosa atau tidak? Yang kedua bersyukurlah anti itu masih takut dengan dosa. Masih ada perasaan dosa apa tidak? Jadi itu menunjukkan bahwasanya dalam jiwa itu masih ada perasaan kepingin mendapatkan pahala, kepingin masuk surga, dan kepingin menghindari dari dosa. Tapi itu satu masalah penting, bahwasanya kita itu ingin untuk mendapatkan pahala dari Allah, masuk ke dalam surga, menghindar dari dosa, dan takut masuk ke dalam neraka. Lah, satu hal yang sangat perlu anti sadari. Hak suami pada istri itu sangat besar, sangat amat besar dalam agama kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan, jadi seandainya aku bolehkan seseorang itu sujud pada orang lain, sujud hormat ya, bukan sujud ibadah. La amar tulmar atantas juta di saujah. Nisaya aku akan perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Seandainya bahasanya Rasulullah itu mengandai-andai Tapi kan gak boleh Menunjukkan keagungan Bahkan tak ada seorang wanita itu yang datang kepada Rasulullah SAW Bertanya tentang urusan agama Selesai bertanya tentang urusan agama Rasulullah SAW kemudian bertanya Mbak Adati zaujin ans Jadi mbak sampai punya suami apa enggak Kamu itu punya suami apa enggak Maka mbak-mbak tadi mengatakan Enggih ya Rasulullah saya punya suami Iya ya Rasulullah saya punya suami Maka Rasulullah SAW bertanya, ini apa yang kamu lakukan? Bagaimana sikapmu pada suamimu? Maka Rasulullah, maka wanita itu mengatakan ya Rasulullah, aku kerahkan semua kemampuanku la alu dan aku kerahkan semua kemampuanku untuk berbuat baik kepada suamiku, kecuali saya sudah benar-benar nggak mampu. Masya Allah, jawaban yang se ekstrim itu. Wali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kaya dibuji loh. Rasulullah tidak mengatakan Masya Allah Mbak, Masya Allah Fakus Men, Sambian. Gitu gak gitu kan hanya Rasulullah SAW. Padahal dia itu sudah menggunakan bahasa yang kayaknya gak ada bahasa di atasnya lagi. Jadi beliau mengatakan La alu hujudan illa ma'ala astati. Aku itu sudah mengerahkan juhud semua kemampuanku kecuali karena memang aku gak mampu ya Rasulullah. Rasulullah SAW malah komentari dengan komentar yang sangat perlu kita garis bawahi. Kata Rasulullah SAW, Ungduri, cermatilah mbak, mbak, posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki au naruk. Karena suamimu itu adalah surgamu, jalanmu ke surga, atau jalanmu ke neraka. Jalanmu ke surga, jalanmu ke neraka. Baktimu kepada suamimu adalah jalan ke surga. Yani, dan durhakamu pada suamimu adalah jalanmu ke neraka. Saking mulianya ibadah yang satu ini bagi wanita. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha, qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita itu salat lima waktu dengan benar, puasa Ramadan dengan benar, taat kepada suaminya, menjaga kehormatan dirinya, Maka nanti di hari akhirat dikatakan kepadanya udkhulil jannah masuklah kamu ke dalam surga min ayyi abwabil jannati syi'at dari pintu surga manapun yang kamu 
Ini ke kehendak Fahami itu Jangan dikatakan loh Kalau nanti mengatakan Ya namun jadi uang lanang Nah ini bicara kepada seorang istri Kalau saya bicara kepada seorang laki-laki Bahasanya beda Islam itu sangat agung ukti. Tatkala bicara kepada seorang istri Itu yang dikatakan oleh Islam Tatkala bicara kepada seorang suami Islam bicara lain Islam bicara lain Bagaimana seorang suami itu benar-benar perhatian Begitu Kepada istrinya Nah masing-masing dalam rumah tangga itu jangan melihat hak dalam rumah tangga itu masing-masing melihat kewajiban jenengan jadi istri lihatlah kewajiban wanita apa kewajiban istri itu apa kalau jenengan jadi suami lihatlah kewajiban suami jangan dibalik jadi semua yang berpasangan itu jangan salah lihat orang miskin dengan orang kaya masing-masing punya hak masing-masing punya kewajiban jadi orang miskin begitu jadi orang kaya kewajibannya membantu orang-orang miskin Jadi orang miskin kewajibannya itu adalah menahan diri jangan minta-minta, jangan minta-minta kepada orang-orang yang yang kaya untuk memperkaya, memperkaya diri. Jangan kemudian dibalik orang miskin lihat dalilnya orang kaya, orang kaya lihat dalilnya orang miskin akhirnya nggak karuan Orang miskin minta kepada orang kaya, kemudian orang kaya nggak mau, lalu ngancam mau was sama ya. Jadi kaya nggak mau bantu orang miskin nanti hartamu dijadikan selika oleh Allah yang selika kamu, nggak karu-karuan nanti. Orang miskin balas hati-hati sama ya. Orang miskin minta-minta nanti kamu jadi tengkorak nanti di warung masyar Gagar karuan nanti jadinya Suami yang dilihat adalah kewajibannya istri Istri dilihat adalah kewajibannya suami Tapi masing-masing lihat adalah kewajibannya masing-masing Lihat ini kewajibannya ini masing-masing Maka hidup itu akan nyaman Dan sadari kembali pada apa yang saya katakan tadi Mu'amalah itu dalam rumah tangga Mu'amalah dengan siapapun itu jangan dibangun di atas malah pasar Aku berbuat ini kita nanti dapat opo Jangan Mu'amalah kita itu mu'amalah surgawi Aku berbuat semacam ini untuk mendapatkan Surga Allah subhanahu wa ta'ala Mau nanti aku dapat kebaikan dari suamiku Alhamdulillah Kalau enggak ya wis Karena saya mengharapkan surga Jalanku ke surga adalah berkhidmat kepada suamiku Suami juga begitu Jalanku ke surga adalah bagaimana memperhatikan kepada Jadi istrinya Mau dapat balasan mau enggak itu urusan lain Tapi Allah maha adil Seorang suami kalau perhatian sama istri Istri akan berbuat baik sama Dia seorang istri kalau berbuat baik kepada suami Suami akan berbuat baik kepada kepada dirinya Kenapa? Ada asap, mesti ada api Ada api, mesti ada bahan bakar Jadi itu adalah sunat yang berjalan di muka Di muka bumi Itu kaidahnya Kemudian masalah yang akan ditanyakan tadi Kalau saya ngomong sama suami Pilih aku atau pilih ibumu Nanti coba pikirlah Nanti coba pikir ya Ya ukti, coba pikir Suami anti itu anaknya sopo Siapa yang 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 ngandung dia? Siapa yang melahirkan dia dengan taruhan nyawa? Siapa yang nyusui dia, yang ngeramu dia sampai nggak bisa nggak bisa tidur, lapar, ditahan, nyekolahkan di sampai tatkala dia sudah kerja sudah dewasa, kemudian orang tua rela menyerahkan untuk jadi suami anti. Nanti sekarang menikmati hasil kerjanya. Kemudian sekarang anti melarang dia berbakti sama orang tuanya. Pikiran model apa kayak begini? Pikiran model apa? Terus coba anti pikir. Sekarang anti itu menantu, ya. Ukti. Sekarang anti itu menantu. Sepuluh tahun lagi anti akan jadi mertua. Dua puluh tahun lagi anti akan jadi mertua. Dan anti punya anak laki-laki. Apa anti rido? Nanti anti itu akan dapat menantu kayak anti sekarang. Anak laki-lakinya itu nggak boleh bakti sama anti. Nggak boleh bakti sama ibu. Ini hal jazza umin jizil amal Balasan itu tergantung kepada Ini amal Amal kita Jangan pikir sekarang Pikirlah nanti 10 tahun yang akan datang Tatkala kita sudah tua Kita mengantukan hidup setelah Allah kepada anak-anak kita Tatkala itu anak-anak kita yang perempuan Dilarang oleh suaminya Pilih aku atau ibumu Anak-anak kita yang laki-laki Diomongi sama istrinya Pilih aku atau ibumu Terus anti Baru nolongso tak kala itu Duh dulu seandainya aku sadar Penyesalan itu datang belakangan Dukunglah suami Untuk berbakti kepada orang tua Yakinlah bahwasanya Jebalasan itu akan datang Di dunia sebelum Di, di akhirat Di dunia sebelum di akhirat Gambarnya semacam itu 